సో అసలు ఈ ప్యూర్ ఆర్గనైజేషన్ సో దీన్ని అసలు స్టార్ట్ చేయాలి అనే థాట్ ఎలా వచ్చింది మీకు ప్యూర్ అంటే మనకి వచ్చింది బాసిత్ నగర్ తాండాలో ఉన్న రెండు వందల మంది పిల్లలు ఇన్స్పిరేషన్ అండి చాలా టూకీగా చెప్తాను ఎన్నోసార్లు చెప్పిన స్టోరీనే కానీ లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ ఒకరోజు రాత్రి అందరిలాగానే చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం వాట్సాప్ గ్రూప్లో జోక్స్ షేర్ చేసుకోవటం ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండగా మా మదర్ నాకు మెసేజ్ చేశారు ఇట్లా ఒక స్కూల్ ఉంది రెండు వందల పది మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి అసలు చాలా అవసరం నోట్ బుక్స్ ఇవ్వగలుగుతారా నువ్వు ఇస్తావా లేకపోతే ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పు అంటే నేను గ్రూప్లో పెట్టాను అంతకు ముందరే నేను ఇంకెవరికి ఏదో ఇచ్చిన్నాను అయితే నాలుగురు ఐదుగురు ముందరకు వచ్చారు అందరం కలిసి ఇద్దామని ఈ లోపల మెసేజ్ వచ్చిందని మళ్ళీ వాళ్ళకి ప్లేట్స్ కూడా కావాలి అంట ప్లేట్స్ ఏంటి అని కూడా నేను అడగలేదు నాకు అసలు అప్పటికి తెలియదు కూడా అసలు ప్లేట్స్ ఎందుకు అడుగుతున్నారని రాత్రి పదిన్నర పదకొండు అవుతోంది ఇంకా ఆ రోజు వీక్ డే మీకు తెలిసిందే కదా పిల్లల పనులు ఆఫీస్ అంత మరి ఏ చిరాకులో ఉన్నానో నాకు ఇంకా తెలియదు ఎందుకనో చాలా ర్యాష్గా అడిగానండి ఎన్ని అడుగుతారు ఏదో ఒకటే అడగమన ఎన్ని అడుగుతారు అసలు అన్నాను అనేసి నే పాడుకున్నాను అది లిటరల్గా తీసుకున్నారు ఎలా అంటే మా మదర్కి మా మదర్ పో కవిత్వాలు అవి రాస్తూ ఉంటారు రైటర్ కూడా అయితే అక్కడ ఎవరైతే టీచర్ రిక్వెస్ట్ పంపించారో ఆవిడ కూడా ఆవిడ పబ్లిష్డ్ ఆథర్ అయితే అలా ఫ్రెండ్షిప్ అలా వచ్చింది మనకి రిక్వెస్ట్ ఆవిడ టీచర్ గారు వెళ్ళి ఎయిత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని అడిగారు ఇట్లా మనకి వచ్చారు ముందుకి మనం ఏది తీసుకుందాం రా మనం నోట్ బుక్స్ తీసుకుందామా మరి మనకి ఆ స్టీల్ ప్లేట్స్ కావాలంటే పిల్లలు టీచర్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్నవి వాటిల్లో మనం తినేద్దాము నోట్ బుక్సే కావాలి అని పొద్దున్న నాకు ఇది అంతా తెలియదు ఇది అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగిందని ఫోన్ చేసి అది కాదు అసలు ఏంటి ప్లేట్స్ చెప్పు అని అంటే నాకు అప్పటికి పశ్చాత్తాపం వచ్చింది మై కాన్షియన్స్ కేక్ డెన్ అసలు అలా ఎలా అనేసాను అని అంటే అప్పుడు ఇలా చెప్పుకొచ్చారు ఇట్లా ఇది ఫ్రీ మీల్ అని ఉంటుంది నాకు అప్పటికి అది కూడా తెలియదండి 